കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പുരോഹിതരുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും ലൈംഗിക പീഡന കേസുകൾ ദിവസേന വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പ് കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസ് വിചാരണ അടുത്തു വരുന്നതിനിടെ മൈസൂർ ബിഷപ്പ് കെ എ വില്യമിനെതിരെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഇടവക വൈദികർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിഷപ്പിന് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഇവർ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഷപ്പ് വിവാഹിതനാണെന്നും കുട്ടികളുടെ പിതാവാണെന്നും മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയുന്ന വൈദികർ ബിഷപ്പിനെതിരെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ഭൂമി കുംഭകോണവും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് സഭയിൽ വിമത പ്രവർത്തനത്തിനും ബിഷപ്പ് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു വിഷയത്തിൽ പോപ്പിൻ്റെ അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ജൂലൈ ഇരുപതിനാഴ്ച കത്തിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മൈസൂരിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാരിയായ ഒരു യുവതിയെ ബിഷപ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈദികർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു മുമ്പ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച ഈ യുവതി ആ ബന്ധത്തിലൊരു മകളുണ്ട് ബിഷപ്പുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകനും ഇപ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ട് ബിഷപ്പുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് യുവതി ഇപ്പോൾ മക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ബിഷപ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ ഇവരെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ വൈദികനാണെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈദികർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും ഒരു യുവതിക്കൊപ്പം വില്യമിനെ അവിടുത്തെ വൈദികർ തന്നെ കൈയോടെ പിടികൂടിയിരുന്നു ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലെ ക്ലർക്കായ യുവതിയായിരുന്നു അന്ന് വില്യമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരെയും ബിഷപ്പ് വില്യം ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുക പതിവാണ് പകരമായി അവർക്ക് ബഹുനില വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും ബിഷപ്പ് വില്യം നൽകും രൂപതയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയും നൽകുമെന്നും വൈദികരുടെ കത്തിൽ പറയുന്നു മാത്രമല്ല അരമനയിൽ വരുന്ന തൂപ്പുകാരികളായ ജോലിക്കാരെ പോലും ബിഷപ്പ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തിരുന്നതായും പറയുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഇയാൾ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു അത്രേ വൈദികനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിഷപ്പ് കെ എ വില്യമിന് നിരവധി സ്ത്രീകളുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നിരവധി അഴിമതികൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ വൈദികരുടെ കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പോപ്പിനയച്ച കത്തിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ തന്നെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രോവ ക്രോണിക്കൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ഹിംഗൽ ഇടവക വികാരിയായിരിക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ യുവതിയുമായി ബിഷപ്പ് വില്യമിന് അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ ഗർഭിണിയാവുകയും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു അതോടെ യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നും വൈദികർ പറയുന്നു കൂടാതെ ബിഷപ്പിനെതിരെ ഐ പി സി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി ആറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രൂപതയുടെ ഭൂമി അനധികൃതമായി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഈ ഇടപാടുകൾ ഇപ്പോൾ കേസിൽ കിടക്കുകയാണെന്നും വൈദികർ പോപ്പിനയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് മൈസൂര് രൂപതയുടെ ഏഴാമത്തെ ബിഷപ്പായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കെ എ വില്യമിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പപ്പ നിയമിച്ചത് ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത അപവാദം നേരുന്ന ബിഷപ്പുമാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് ലൈംഗിക അപവാദ കേസുകളിൽ പ്രതിയാകുന്ന വൈദികരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ത്യയിൽ വത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ മാർപ്പാപ്പയെ പോലും ധിക്കരിച്ച് സഭ പിളരുമോ എന്ന് പോലും വത്തിക്കാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് അതേസമയം പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ ലൈംഗിക അപവാദം നേരിടുന്നവരെ വത്തിക്കാൻ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തെറിയുകയാണ് പതിവ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കനെതിരായ വിചാരണ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് സഭയിലെ മറ്റൊരു വിഷപ്പിനെതിരെ കൂടി ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭൂമി കുംഭകോണം മുതൽ അഴിമതി വരെയുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ബിഷപ്പ് വില്യമിനെതിരെ വീണ്ടും ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇതിൽ ഇനി വത്തിക്കാൻ എന്ത് നടപടി എടുക്കുമെന്നാണ് ഓരോ വിശ്വാസികളും കാത്തിരിക്കുന്നത്